Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Preppata sahodarin sahodarmare. Bisudha Quran odumbol. Daralam tetugal varan saadhyade undu. Allengil tetugal varunnundu. Ennokke daralam aalagal paridavikkarundu. Ennal oru cheriya sraddhe undu engil nammal odunna aayathukal nannai പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇൻഷാല്ല ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ സൂറ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ സൂറത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ പലപ്പോഴും പല അബദ്ധങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന അബദ്ധങ്ങളെ തിരുത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒന്നാമത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതിൽ അത് ഓതുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആണ് പല ആളുകളും പറയാറുള്ളത് ഔതു അല്ലെങ്കിൽ ഔതു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായത് ശരിക്കും പറയേണ്ടത് ആഴോ ഋതു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ബില്ലാഹി ബില്ലാഹി അത് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയാ ബില്ലായി ആഴോ ബില്ലായി ബില്ലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം മിന ഷെയ് തോനി ഷെയ് തോനി തോ ആണ് ഷ ആണ് ഷെയ് തോനി എന്നാ അവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റെന്നത് ഷെയ് തോനു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഷെയ് തോനു അല്ല ഷെയ് തോനി എന്ന് പറയണം റ അല്ല റജീം അപ്പൊ ഓതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പാരായണം ചെയ്യാം ആഴോദുബില്ലോജീം അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ആ അഴോ ഹി അതും പല ആളുകളും പറഞ്ഞു പോകും ബിസ്മില്ലായി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ബിസ്മില്ലായി അല്ല ബിസ്മില്ലാഹി കൃത്യമായി വരണം ബിസ്മില്ലാഹിർമാനി റഹീം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി വരണം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന ചില ആളുകൾ അവിടെ ഓതുമ്പോ അവത് ബില്ലാഹി എന്നുള്ള ബില്ലാഹി അങ്ങനെ നീട്ടി ഓടും അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി അങ്ങനെ നീട്ടി ഓടും ഇത് രണ്ടും ഓതാൻ പാടില്ല അവിടെയൊക്കെ അലിഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാവ് ഈ ആഗ് ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുക അലിഫ് വാവ് ഈ ആഗ് അലിഫ് വാവ് ഈ ആഗ് ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നീട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ നീട്ടേണ്ടത് അഥവാ ശബ്ദോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹംസയൊക്കെ വന്നാലാണ് നീട്ടേണ്ടത് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നീട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അവസാനത്തിൽ ആയത്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റഹീം എന്ന് നീട്ടും എന്നതല്ലാതെ ഇടയിൽ വരുന്ന അലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വാവ് അല്ലെങ്കിൽ യാ എന്നിവ നീട്ടേണ്ടതില്ല ഒറ്റ അശ്ലീയായ നീട്ടൽ മാത്രം അഥവാ അടിസ്ഥാനപരമായി അലിഫ് എന്നതിനെ എത്രയാണോ നീട്ടേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് നീട്ടേണ്ടത് ആ ഈ ഊ അത്രയാണ് നീട്ടേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ അത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഇനി അടുത്തത് അൽഹംദു അൽഹംദു പല ആളുകൾക്കും തെറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അൽഹംദു എന്നുള്ളത് അലന്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അൽഹംദു 
അൽഹന്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അത് ഒന്ന് നേരെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അൽഹന്തു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹന്തു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ആയത്തൂത അൽഹന്തു അൽഹന്തു ഹ എന്ന് തന്നെ ഉച്ചരിക്കണം പിന്നെ അൽഹന്തു എന്നുള്ളതിന് പകരം പല ആളുകളും അൽഹന്തു എന്ന് പറയും അൽഹന്തു ദു എന്ന അക്ഷരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതില്ല അൽഹന്തു എന്നാണ് അൽഹന്തു പിന്നെ ലില്ലാഹി ലില്ലാഹി എന്ന് തന്നെ പറയണം ലില്ലാഹി അല്ല അൽഹന്തു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അവിടെ റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ല അൽഹന്തു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അപ്പൊ മൂന്നാല് തെറ്റുകൾ അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് അൽഹന്തു എന്ന് പറയുക ലില്ലായി എന്ന് പറയുക റ എന്ന് പറയുക റബ്ബിൽ റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ തെറ്റായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും കേട്ട് പഠിച്ച ആയത്തുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടാവില്ല ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ട് പഠിച്ച വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണാതെ പഠിച്ച ആയത്തുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഓതി തരുന്നത് പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കേട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ അബദ്ധങ്ങൾ വരാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും തിരുത്തിയെ നമ്മൾ പറ്റൂ അപ്പോ അൽഹന്തു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ കറക്റ്റ് ഉച്ചാരണങ്ങൾ വരണം അൽഹന്തു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ഇനി അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അലിഫ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ അധികം നീട്ടാൻ പാടില്ല അൽഹന്ദു ലില്ലാഹി ഇല്ല റബ്ബിൽ ആല അങ്ങനെയില്ല എന്നാൽ അവസാനത്തിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അരക്കത്തൊക്കെ നമുക്ക് നീട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അൽഹന്ദു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അടുത്ത ആയത്ത് അർ റഹ്മാനിർ റഹീം അർ റഹ്മാനിർ റഹീം അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തെറ്റ് അറഹ്മാനു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും നേരത്തെ അറുദുബില്ലാഹിമിന് ശേത്വാനു എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റ് വരുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും അറഹ്മാനി എന്നത് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറഹ്മാനി റഹീം ആണ് അൽഹന്തു ഇല്ലാഹി അബ്ബിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് അടുത്തത് മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ അതെങ്ങനെ ഓത അവിടെയും ഒരു തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കി യൗ മാലിക്കി യൗ മാലിക്കി യൗ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കി യൗ എന്നത് കൂട്ടി പറയാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ അങ്ങനെയും പറയാൻ പാടില്ല ക്യാഫിന് സുക്കൂന് കൊടുത്തുകൊണ്ടും അല്ല മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം മാലിക്കി യൗമിദ്ദീ അടുത്തത് അത് തന്നെ ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഇയാക്കനാബുദു ഇയാക്കനസ്താഹീൻ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ആയത്ത് ഇഹ്ദീന ഇഹ്ദീന ഇ എന്ന് പറയണം മറ്റേ പല ആളുകളും ഇഹ്ദീന എന്ന് പറയും ഇ എന്ന് പറയും ശരിക്കും എന്നാണ് ഇഹ്ദീന സ്വീറോത്വൽ മുസ്തീം ഇഹ്ദീന സ്വേ സ്വേ റോത്വ മൂന്നും തഫീമിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് അഥവാ വായ നിറച്ച് പറയേണ്ട അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇഹ്ദീന സ്വീറോത്വൽ മുസ്തീം മുസ്തീം ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ മുസ്ത എന്നാലെ താന്നുള്ളതിന് പകരം മുസ്തോ എന്ന് പറയുക ത്വ 
അതുപോലെ തന്നെ കോഫിന് മുസ്താക്കീം എന്നൊരു മുസ്തോക്കീം കോഫിന് പകരം ക്യാഫ് പറയും അതിന് വലിയൊരു അബദ്ധം വരുന്നത് മുസ്തഖീം എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മീമാണ് പക്ഷേ മുസ്തഖീൻ ഇയാക്കൻ അബദ് ഒ ഇയാക്കൻ സ്തഹീൻ എന്ന് നൂനിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ ഇയാക്കൻ അബദ് ഒ ഇയാക്കൻ സ്തഹീൻ എന്നതിനെ പോലെ തന്നെ ഇഹ്ദിന സ്വിറാത്വൽ മുസ്തഖീം എന്നും പറയാറുണ്ട് മുസ്തഖീൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ചെറിയൊരു തെറ്റ് വരും അന്നംത എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അന്നംത എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് അൻ ആം ത ത എന്നാണ് അൻ ആം ത അന്നംത അല്ല അവിടെ ഗൈരിൽ മഖ്ദൂബി അലൈഹി മഖ്ദൂബി ലാദ് ലാദ് ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണ് അഥവാ നമ്മളുടെ കോട്ടുപല്ലുകൾ ആ കോട്ടുപല്ലുകളിലേക്ക് നാവിൻ്റെ ഏത് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സൈഡ് കോട്ടുപല്ലുകളിലേക്ക് തട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളാത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആമീൻ പറയുമ്പോഴും ആമീ ആദ്യത്തേന് രണ്ട് ഹരക്കത്ത് നീട്ടേണ്ടുള്ളൂ ആ മീൻ എന്നതിന് മൂന്നോ നാലോ ഹരക്കത്ത് വരെ നീട്ടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹ്ദാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള